ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ എക്സാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൂറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആനന്ദ മഹാസഭയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആരാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആനന്ദ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയ പ്രസിഡന്റ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തി യോഗിനി മാത സെക്രട്ടറി ടി രാമ പണിക്കർ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന നായകനാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി മനസ്സാണ് ദൈവം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആനന്ദ ജാതി സ്ഥാപിച്ചത് ആ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് യോഗിനി മാത എന്നറിയപ്പെടുന്നു തവക്കുട്ടിയമ്മ ഇനി ഇദ്ദേഹം പാലക്കാടുകാരനാണ് എന്നോർക്കുക പൊന്നാനിയിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നോർക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഒന്നാം നിയമസഭ നിയമസഭ അംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നിയമസഭ അംഗങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് മന്ത്രിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനമാ നിയമസഭ അംഗങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് നിയമസഭ മന്ത്രിസഭയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് സമ്മേളനം നടന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയാണ് പതിനൊന്നാം മന്ത്രിമാരായിരുന്നു ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു മന്ത്രി വനിത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഗൗരി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയും നമ്മുടെ ആൻസർ സി രാജഗോപാലാചാരി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു മഹാദേവ ദേശായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു വിനോബ ഭാവെ എനിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച പിൻഗാമിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധ സമയത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഗവർണർ ആരാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ഫ്രഞ്ചിന്റെ ഗവർണർ ഡ്യൂപ്ലയ കർണാട്ടിക് യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ തമ്മിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ യുദ്ധം നയിച്ചത് ഐർ ക്യൂട്ട് ആണ് ഐർ ക്യൂട്ട് കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിജയിക്കുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം പ്രമേയമാക്കി ഷിൻഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ് സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സുസ്ഥിര വികസനം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കണം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് താപവൈദ്യുത പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ആൻസർ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ചോദ്യം തെറ്റായത് ഏത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യ ചോദ്യത്തിൽ എപ്പോഴും തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ആശ്രയിക്കണം അല്ല താപവൈദ്യ പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അല്ല അപ്പൊ രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അതാണ് ഇനി വിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണം നിയന്ത്രിച്ചും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ കുറച്ചും കൈവരിക്കുന്ന വികസനത്തെയാണ് സുസ്ഥിര വികസനം അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമിതമായ ചൂഷണം നിയന്ത്രിക്കുക അപ്പൊ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ബ്ലണ്ട് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർവചനം ഭാവി തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പര്യാപ്തതയ്ക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഉതകും വിധമുള്ള വികസനമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒട്ടും കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക അവരെയും കൂടി അവർക്കും കൂടി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിശ്ചയിച്ച പതിനേഴ് ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി നേടിയെടുക്കണം 
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പതിനേഴെണ്ണം പതിനേഴെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം ദാരിദ്ര്യമില്ലായ്മ വിഷപ്പുരഹിതമാക്കുക നല്ല ആരോഗ്യം ക്ഷേമം ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലിംഗ സമത്വം ശുദ്ധമായ വെള്ളം ശുചിത്വം താങ്ങാവുന്നതും ശുദ്ധവുമായ ഊർജങ്ങൾ മാന്യമായ ജോലി സാമ്പത്തിക വളർച്ച വ്യവസായ നവീകരണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കാളിത്തം സമാധാനം നീതി ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കരയിലെ സുഖകരമായ ജീവിതം വെള്ളത്തിന് താഴെയുള്ള ജീവിതം സമാധാനമാവുക കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം ഉത്തരവാദിത്വ ഉപഭോഗം അസമത്വം കുറയ്ക്കുക അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് സുസ്ഥിരമായ നഗരങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ സുസ്ഥിര വികസനം അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴെണ്ണമുണ്ട് പതിനേഴെണ്ണമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം നേടി എടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പതിനേഴ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ചത് അപ്പൊ പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളും കൈവരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളും കൈവരിക്കുകയാണ് പതിനേഴ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ പുന്നമട കായലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാ നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്നാറിലാണ് ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് കെ പി എസ് സി കേരളത്തിന്റെ പി എസ് സി ആരാണ് വി കെ മേലായുധന ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ലോകായുക്ത വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് സംസ്ഥാന തലത്തില് അഴിമതി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചതാണ് ലോകായുക്ത ലോകായുക്ത ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തില് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പേരിലും നഗരത്തിൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിലുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് തണ്ണീർത്തട ദിനമാണ് റംസാർ സൈറ്റുകൾ റംസാർ സൈറ്റുകൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റംസാർ കൺവെൻഷനിലൊക്കെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ എഴുപത്തിയഞ്ച് റംസാർ സൈറ്റുകളുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ആർട്ടുകൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിനുള്ളിൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന പദം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ഭേദഗതി ഏതാണ് ക്യാബിനറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഭരണഘടനയില് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ഏത് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇലക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്നവയിലെ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര കുട്ടനാട് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ പാലക്കാട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര പഞ്ചാബ് ശരിയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തഞ്ചാവൂര തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂർ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ കുട്ടനാടാണ് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പാലക്കാടുമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വ്യക്തതയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ വൺ ടു ശരിയാണ് ഇനി വൺ ടു ത്രീ ശരിയാണോ ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് തന്നെയാണ് അത് പി എസ് സി അന്നേരം ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും ഭൂമതി രേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ചൂടെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ അപ്പോ പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭൂമതി രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഭൂമതി രേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കെനിയയിലൂടെ പോകുന്നു ബ്രസീല് ഇന്തോനേഷ്യ സൊമാലിയ ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമതി രേഖ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഭൂമതി രേഖ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇക്വഡോർ സ്പാനിഷ് ഉഗാണ്ട ഇക്വഡോർ സ്പാനിഷ് ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് കടന്നു പോകും കെനിയ ബ്രസീൽ ഇന്തോനേഷ്യ സൊമാലിയ നാല് രാജ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്ത് 
ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായ നിയമം റൗലറ്റ് നിയമം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ മൈക്ലോ ഡയറാണ് ജലിൽ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല സമയത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ജാലിൻ വാലാബാഗ് നടന്ന ഡേറ്റ് ശരിയാണ് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാണ് ഇതിന് കാരണം റൗലറ്റ് നിയമമാണ് കരിനിയമം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ സത്യപാൽ സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ചു ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെതിരെ ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു നിരായുധര എത്തി ഇവർക്കെതിരെ നിറ ഒതിർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജാലിൻ വാലാബാഗ് പഞ്ചാബ് അമൃത്സറിൽ നടന്ന ഈ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണക്കാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ ആരാണ് ജനറൽ റെജിനാൾഡ് ഡയറാണ് ഇത് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഓർഡർ ഇട്ടതാണ് മൈക്ലോ ഡയറവ് ഡയറ് ഉത്തരവിട്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഓർഡർ ഇട്ട വ്യക്തി റെജിനാൾഡ് ഡയറാണ് ജനറൽ ഡയറാണ് അപ്പൊ ഇതൽ കൂട്ടക്കൊല സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അപ്പൊ വൺ ടു ഫോർ ശരിയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കമ്മിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ധനകാര്യ കമ്മിറ്റി ഏത് നമ്മുടെ ആൻസർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇരട്ട പൗരത്വം എന്ന ആശയം പ്രസ്താവിച്ചത് എല്ലാം സിഗ്വിയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഏക പൗരത്വം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഏക പൗരത്വം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് ഫസ്റ്റ് യോഗം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് രൂപീകരിച്ചു ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് ആദ്യ യോഗം ചേരുന്നു ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അധ്യക്ഷൻ വരുന്നു അല്ലെ ഡിസംബർ ഒമ്പതിന് താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആയിരുന്നു അധ്യക്ഷനായി നിന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ അധ്യക്ഷൻ സ്ഥിര അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പതിനൊന്നിനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇനി അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ന് ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ഈ ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപന പ്രമേയമാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ബോംബെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് പുരുഷോത്തമ താക്കൂർദാസ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് എ ഡി ഷറോ അർദ്ദേശ്വർദല ദേശ്മുഖ് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എട്ട് പേരോളം ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ബോംബെ പദ്ധതി ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഉൽപാദന ഘടകം എന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതിഫലം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ പ്രതിഫലം പാട്ടമാണ് ഉൽപാദന ഘടകം എന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രതിഫലം പാട്ടമാണ് അപ്പോ ജോലിക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നു ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊഴില് ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളി വേണം തൊഴിലാളി വേണം പിന്നെയോ ഈ തൊഴില് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം കോർഡിനേറ്റർ വേണം അതുപോലെ ഈ തൊഴില് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭൂമി വേണം മൂലധനം വേണം മൂലധനവും വേണം നാല് ഘടകങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോ നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് മൂലധനത്തിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ലാഭമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചിലവ ഈ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം മൂലധനത്തിനകത്ത് പെടുന്നു ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് വില്യം ഗൗഡ എന്നാൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് നോർമൻ ബൊർലോക ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് അത്യാധുനിക സസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയും വളരെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വിള ഉൽപാദനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഗോതമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക വർഷം ജനുവരി ഡിസംബർ നിന്ന് ജൂലൈ ജൂണിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം അല്ലാതെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക വർഷം ജനുവരി ഡിസംബർ ആയിര
ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നീതി ആയോഗിന്റെ മുഴുവൻ സമയ അംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് നീതി ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആണ് നീതി ആയോഗ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരിക്കും ഇതുവരെയും നരേന്ദ്രമോദി മാത്രമാണ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥിര അംഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെടാത്ത വ്യക്തി ആരാണ് രജനീഷ് കുമാർ ആണ് വി കെ സരസ് വി കെ പോൾ രമേശ് ചന്ദ്ര സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ കോണ്ടൂർ രേഖകളുടെ നിറം എന്ത് ഒരേ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരമാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ രേഖ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉയരം അളക്കാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കോണ്ടൂർ രേഖ ഫോം ലൈൻ അങ്ങനെ അഞ്ചോളം രേഖകളാണ് നമ്മൾ മാനദണ്ഡമാക്കുന്നത് നമുക്ക് ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉയരം വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ മലമുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിരുന്ന് അളവൊന്നും പിടിച്ച് ഉയരം നോക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിട്ടു വിട്ട് ഏകദേശം ഇതായിരിക്കും എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തും അതാണ് ഫോം ലൈൻ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഒരു കുത്തിട്ടുകൊണ്ട് സ്പോട്ടഡ് ഹൈറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബി എം ഇട്ടുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രേഖകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ധരാതലീയ ഭൂപടം എന്നാൽ എന്താ ധരാതലീയ ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപടം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ സംഭവങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾ ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ സംഭവങ്ങളോ ഇനി പ്രകൃതിദത്തമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ കുളങ്ങളുണ്ട് നദികളുണ്ട് അതുപോലെ കായലുകളുണ്ട് പിന്നെ മലകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രകൃതിദത്തമായ സമ്പത്ത് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ധരാതലീയ ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ധരാതലീയ ഭൂപടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭൂപടങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവനും ധരാതലീയ ഭൂപടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ധ്രുവങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭൂപടമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് തവിട്ട് നിറത്തിലാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ഏത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ചൊലാമു എന്ന തടാകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക എന്ന തടാകം ൂളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലുള്ള തടാകമാണ് ഈ തടാകമാണ് ശുദ്ധജല തടാകം അപ്പോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചൊലാമു എന്ന തടാകമാണ് ഇനി ഉയരത്തിലുള്ള അണക്കെട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അത് തെഹ്രി ഡാമാണ് ഉയരത്തിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ അണക്കെട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർദാർ അണക്കെട്ടാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇനി നർമ്മദ നദിയുണ്ട് അല്ലെ നർമ്മദ നദിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ മുപ്പത്തി മൂന്നോളം അണക്കെട്ടുകളാണ് നർമ്മദ നദിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഡെക്കാൻ ട്രാപ്പ് മേഖല ഏത് ശിലകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഡെക്കാൻ ട്രാപ്പ് മേഖലയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് കരി മണ്ണാണ് കരിമണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരിമണ്ണ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം ശിലകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആഗ്നേയ ശില രണ്ട് അടുത്ത ശില മൂന്ന് കായാന്തരിത ശില കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ശില ഏതാണ് കായാന്തരിത ശിലയാണ് അടുത്ത ശില മറ്റൊരു പേരെന്ത് അവസാദ ശിലയാണ് അവരുടെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ താഴെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത ശില ആഗ്നേയ ശില മറ്റൊരു പേരെന്ത് ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് കുറെ പേരുകളുണ്ട് പിതൃശിലയെന്നുണ്ട് മാതൃശിലയുണ്ട് അടിസ്ഥാന ശിലയെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേരുകളുള്ള സാധനമാണ് ആഗ്നേയ ശില ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെ ബസാൾട്ടും ഗ്രാനൈറ്റുമാണ് ആഗ്നേയ ശിലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് കായാന്തരിത ശില നമ്മുടെ കൂടാണ് കായം മാസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കായാന്തരിത ശിലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ലേറ്റ് മാർബിൾ ഒക്കെ ഇനി അവസാദ ശിലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലും മണൽ കല്ലുമാണ് നമ്മുടെ അവസാദ ശിലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഡെക്കാൻട്രാപ്പ് മേഖലയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ശില ആഗ്നേയ ശിലയാണ് അങ്ങനെ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറുടെ
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ റിച്ചാർഡ് ടോൾമാൻ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലിനക്സ് എന്താണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അങ്ങനെ സൈബർ ആക്ട് രണ്ടായിരം ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സൈബർ ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചെറുകുടലിലെ ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകം ഏത് ജീവകം കെ ആണ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലില് ബാക്ടീരിയകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവകം കോളറ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് കോളറ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ വാക്സിൻ ആൽബർട്ട് ആണ് ആദ്യമായി വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് കോളറ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് അടുത്തത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആശുപത്രികളിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് ക്യാൻസർ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി എന്താണ് സുഹൃതമാണ് സുഹൃതം ആർദ്രം പദ്ധതി ഉണ്ട് ആർദ്രം പദ്ധതി അതും ക്യാൻസർ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ജനകീയമാക്കുകയാണ് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ജനകീയമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആർദ്രം പദ്ധതി സുഹൃതം പദ്ധതി ക്യാൻസർ ചികിത്സ എന്താക്കുന്നു നമ്മളുടെ സുഹൃതം പദ്ധതിയിലൂടെ ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഫ്രീ ആക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇനി സ്വസ്തിയും അത് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുക അമേരിക്കയില് ഡി 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 നിരോധിച്ചു സൈലന്റ് സ്ട്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന റേച്ചൽ കൾസന്റെ പുസ്തക കാരണമാണ് ഈ ഒരു നിരോധനം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഡി 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 നിരോധിച്ചത് തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫ്രീ നോളജി അപ്പോ നെഫ്രോളജി എന്താണ് നെഫ്രോൺ നെഫ്രോൺ വൃക്ക കാർഡിയോളജി ഹൃദയം ഹീമോളജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോൾ സുമംഗല എന്ന തുളിങ്ങ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പ്രഥമ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് അപ്പൊ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് അത് നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ബ്രാൻഡ് ആര് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ എളേന ഇതിൻ ബൈ ആയിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിന്റെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂനപക്ഷ അവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഇനി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത ആരാണ് തോട്ടക്കാട് മാധുരിയമ്മയാണ് കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതയാണ് മനത പത്മനാഭന്റെ ഭാര്യ അപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വനിതകളാണ് ആരൊക്കെയാണ് മൂന്ന് വനിതകൾ അമ്മൂർ സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ആനി ആണ് അപ്പോ അമ്മൂർ സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ആനിയ അപ്പോ ആനി മസ്ക്രീൻ ആനിയുടെ വേലക്കാരിയാണ് അമ്മു അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇന്ത്യയിൽ പതിനേഴ് വനിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ചായി മാറി എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിത കുട്ടിയുമായി പങ്കെടുത്ത വനിതയാണ് കുട്ടിയുമായി ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വനിതയാണ് എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ അന്നാ ജയന്തിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വക്കീല് അക്കമ്മ ചെറിയാനയാണ് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്കാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാനെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയാണ് അപ്പോ അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് എന്ത് യാത്ര നടത്തുന്നത് അല്ലെ തവന്നൂർ തമ്പാനൂര് യാത്ര നടത്തുന്നത് ആരായിരുന്നു അക്കമ്മ ചെറിയാൻ ഇനി നമുക്ക് കവടിയാർ നാപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്കുന്ന നാടകം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വേദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് നാടകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് വി ടി പടുത്തിരിപ്പാടിന്റെ നാടകമാണ് വി ടി പടുത്തിരിപ്പാടിനെ വി ടി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ണീരും കിനാവും ഇനി നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്താം എന്ന വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് പി ടി പടുതിരിപ്പാടാണ് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വി ടി നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി എന്നത് ഇതിന്റെ മുഖപത്രമാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്
നമ്മുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എടക്കുനിയിലാണ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് കർമ്മ വിഭാഗം ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ് അപ്പോ ബി ടി വട്ടതിരിപ്പാട് ബി ടി വട്ടതിരിപ്പാട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മിശ്ര വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം അനുജത്തിയെ പോലും സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലും മിശ്ര വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിധവാ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു അതുപോലെ നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്നായിരുന്നു യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ ആപ്തവാക്യം വൃദ്ധ വിവാഹം തടഞ്ഞു വിധവാ വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വൃദ്ധ വിവാഹം തടഞ്ഞു പിന്നെ ബഹുഭാരത്വം നിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പോരാടി ഇനി വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസമത്വങ്ങൾക്ക് ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് പോരാടിയത് യാചന യാത്ര നടത്തിയ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ യാചന യാത്ര ഏഴ് ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് യാചന യാത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം കാലിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് കെ ആണല്ലോ കാലിയം പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം നാട്രിയം അടുത്തത് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വർദ്ധിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപ്പ് വർദ്ധിച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം അങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് കിട്ടും ബാഷ്പീകരണം ഒരു കൂർമ്മന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം എന്ത് മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറക്കം ഉയർന്ന താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എന്താണ് ഉയർന്ന പൈറോമീറ്റർ താഴ്ന്നത് ക്രയോമീറ്റർ ജലത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണളവ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാകെ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ അസ്ഥികളുണ്ട് പിന്നീട് ചെറുതാകും അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അസ്ഥികൾ എൺപത് അസ്ഥികൾ അക്ഷീയ അസ്ഥിയും അനുബന്ധാസ്ഥിയുമാണ് അറുപത്തി ഏഴാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി മാത്ത് കുട്ടി സേവിറ അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് അറുപത്തി എട്ടിലേക്ക് പറയണ്ടേ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ സൂര്യയാണ് മികച്ച ചിത്രം സുരറൈ പോട്ടറുവാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അപർണ ബാലമുരളിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദൻ അയ്യപ്പൻ കോശി ഇനി ബെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഫിലിം സുമിയാണ് മറാത്തി ഫിലിം എൻവയോൺമെന്റ് ഫിലിം ഏതാണ് അത് തലേ ദന്ത അപ്പൊ കന്നഡ ഫിലിം ആണ് ഹെഡിങ് എ ലൈഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഫ്യൂണറൽ ആണ് മറാത്തി ഫിലിം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം സുരറൈ പോട്ടർ തമിഴ് ചിത്രമാണ് ഇനി ഈ പ്രാവശ്യം അറുപത്തെട്ടാമത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവാർഡ് മികച്ച സംവിധായകൻ മഡോണെ അശ്വിൻ മണ്ടേല തമിഴ് ഫിലിം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഉണ്ട് നഞ്ചിയമ്മ മികച്ച ഗായിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ബാങ്കിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ആന്ധ്ര ബാങ്കിൽ ലയിച്ച പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിലാണ് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് പോയി ലയിച്ചത് യൂണിയൻ ബാങ്കിലാണ് ആന്ധ്ര ബാങ്ക് ലയിച്ചത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് അക്കൻ കാഗോ കീഴടക്കിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബാലിക ആരാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞത് കാമ്യ കാർത്തികേന സാനിറ്റൈസിംഗ് ടണൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അഹമ്മദാബാദ് ആണ് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന മിശ്ര വിവാഹ ദമ്പതികൾക്ക് പരമാവധി ഒരു വർഷം സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കുന്നതിനായി കേരള സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ആൻസർ സേഫ് ഹോം ആണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പുരുഷ വിഭാഗം ജേതാവ് അർമാൻ ഡു പ്ലാന്റിസ് അർമാൻ ഡു പ്ലാന്റിസ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് മൂലൂർ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത് മൂലൂർ പുരസ്കാരം അസീം താനി മൂടിനാണ് ലഭിച്ചത് മൂലൂർ എസ് പത്മനാഭ പണിക്കറുടെ പേരിലുള്ള മുപ്പത്തി ആറാമത് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആരാണ് അനിൽ കുമാറിനാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അവിയങ്കോര എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് ഇനി നവാഗതർക്കുള്ള എട്ടാമത് മുലൂർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ജിബിൻ എബ്രഹാമിനാണ് ബുദ്ധന്റെ മകൾ എന്ന കവിതയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത് 
അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചാമത് ലഭിച്ചത് അസീം താമിമോട് മുപ്പത്താറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ലഭിച്ചത് ഡി അനിൽ കുമാർ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ചോദ്യമാകുന്നു അറുപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി വി മധുസൂധരൻ നായർ കേരളത്തിലെ നിലവിലെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മന്ത്രി ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജ് കൃഷി മന്ത്രി പ്രസാദ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ടൂറിസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആരുടെ പ്രശസ്തമായ കവിതാ സമാഹാരമാണ് കളിലി പൂവച്ചൽ ഖാദ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോദവർമ്മ രാജയുടെ പുരസ്കാരം മുഹമ്മദ് റിയാസിന് കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ജി വി രാജ പുരസ്കാരം കേണൽ ജി വി രാജ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഐ സി സി ടെസ്റ്റ് ടീം ഓഫ് ദ ഡേ ക്യാപ്റ്റനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ഐ സി സി ടീം ഓഫ് ദ ഡിക്കേഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ നിലവിലെ ചെയർമാൻ ആര് ആൻസർ ഹർഷ് ചൗഹൻ ആണ് പട്ടികജാതി വിജയ് സാംബ്ല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കേൾവി ശക്തി പരിമിതർക്ക് ശ്രവണ സഹായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ശ്രുതി മധുരം ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആര് യേശുദാസ മേക്ക് ഇൻ കേരള പദ്ധതി മമ്മൂട്ടി ഇനി ക്ഷയരോഗ നിർമാർജനം മോഹൻലാൽ ശുഭയാത്ര പദ്ധതി മോഹൻലാൽ മൃത സഞ്ജീവനി പദ്ധതി മോഹൻലാൽ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രഥമ കെ എം ബഷീർ സ്മാരക മാധ്യമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അനു എബ്രഹാം സൈനികർക്കായി ശൗര്യ കെ ജി സി കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദിശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പത്ത് അമ്പത്താറ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് ദേശീയ ഗീതം വന്ദേ മാതൃ കണ്ണുകെട്ടി അമ്പത്തിയേഴ് സെക്കൻഡിൽ വായിച്ച് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടി അഞ്ചു വയസ്സുകാരി പ്രകൃതി ബോറ അങ്ങനെ എഴുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കർഷകരുടെ ക്ഷേമം ഉന്നമനം രാജ്യത്താദ്യമായി കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം പൗരൻ എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം കണ്ടെത്തുക പൗരനും പുരന്ത്രിയുമാണ് ഇനി ഭഗീരത പ്രയത്നം അർത്ഥമെഴുതുക കഠിനമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ഭീമന്റെ പുത്രി ആരാണ് ഭൈമി ഭീരൻ ഭീമന്റെ പുത്രി വീരസേനൻ വൈരസേനി ഗൗരവ ഭാവം കാണിക്കുക ഗൗരവം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊമ്പിൽ കയറുക അടുത്തത് കൗമുദം എന്ന പദത്തിന് സമാനമായ അർത്ഥം എന്ത് ആമ്പലാണ് കൗമുദം ഉടയവനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന കാലം ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അന്യായവും അക്രമവും നടക്കുന്ന കാലം പൂജക ബഹുവചനം തിരുവടികൾ ഗ്രീഷ്മർ പൂജക ബഹുവചനം നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സലിംഗ ബഹുവചനം ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബഹുവചനമാണ് അലിംഗ ബഹുവചനമാണ് സ്വർണം പര്യായപദം അല്ലാത്തത് കനകം ഹിരണ്യം ഹേമം സ്വർണമാണ് കനകം കാണ്ടും കാമിനി മൂലം ഹിരണ്യം ഹേമം സ്വർണമാണ് ഹിരണ്യ ഗർഭം ആരുടെ ചടങ്ങാണ് ഹിരണ്യ ഗർഭം ഹിരണ്യ പശു എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ഹിരണ്യ ഗർഭം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജകന്മാരുടെ രാജധാരണ ചടങ്ങാണ് ജാഗരണം വിപരീത പദം എന്താണ് സുഷുപ്തിയാണ് ജാഗരണം സുഷുപ്തി നിദ്രയിലാണ്ടു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം എഴുതുക നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രതിച്ഛായ ശരിയാണ് പ്രതിച്ഛായ ബിഫോർ ഹി റീച്ച് ദി ക്ലാസ് ദ ടീച്ചർ ഡാഷ് ദി ലെസൺ ബിഫോർ ഹി റീച്ച് ദി ക്ലാസ് ദ ടീച്ചർ ഡാഷ് ദി ലെസൺ അപ്പോൾ റീച്ച്ഡ് ബി ടു ആണ് ടീച്ചർ ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് ആൻസർ ഇനി ചോദ്യം ഇഫ് യു ഹാഡ് ഗോൺ ദിയർ ഇൻ ടൈം ഡാഷ് ഹാർഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പൊ ഇഫ് ഉണ്ട് വുഡ് ഹാവ് വേണം വുഡ് ഹാവ് ഒറ്റ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി വുഡ് ഹാവ് മെത്ത് 
he is indifferent alike dash praise and blame pugaltanam kutchapadtanam to play praise and blame blame he is an award dash appo nammada answer bird watcher bird watcher bird or ingane thoru hyphen kodi ve in which the of the following a is not used as prefix enna prefix aayittu alla ubhayogichirikkunnathu prefix mumbil ullada en b en b sorrow appo encourage enlighten enlist okay okay find other gender of buck buck jo buck jo ini namukku 88th amathe chodyam aanu നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് സെലക്ട് ദി മീനിങ് ഓഫ് അണ്ടർലൈൻഡ് ഇടിയം ഇറ്റ്സ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് റൈനിങ് വെരി ഹെവിലി എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോക്സ് എന്ന പ്രയോഗം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെവിൽ ഇനി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബില കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എൺപത്തി ആറാമത്തെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം ഹി കിൽഡ് എ മാൻ ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് ഹി കിൽഡ് എ മാൻ എ മോൺ വാസ് കിൽഡ് ബൈ ഹി അപ്പൊ കിൽഡ് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹാസ് ബീൻ കിൽഡ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഹാഡ് കിൽഡ് ഹാഡ് കിൽഡ് അപ്പൊ കിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഓസ് കിൽഡ് സിമ്പിൾ പാസ് ഫോം ആണ് സിമ്പിൾ പാസിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി ഡു ദെ ഓൺ എ കാർ ഹി സോ ടു മീ ഹാസ് ദി ജാഷ് അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ആവും ഡു ഡിഡ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഇഫ് ദേ ഓൺ ദേ കാർ ആർ ദേ ഓൺ ദേ കാർ ഇഫ് ദേ ഓൺസ് ആർ ദേ ഓൺസ് അപ്പോ ഇത് ഡു ഓൺ എന്ന് ആകണം ഓൺ എ കാർ പാസ് ഫോമിലേക്ക് എന്തായാലും അത് മാറിയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇഫ് ദേ ഓൺ ഇഫ് ദേ ഓൺ എ കാർ എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആൺകുട്ടികളുടെ വരിയിൽ മനു ഇടത്ത് നിന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്ത് ബിനു വലത്ത് നിന്ന് പതിനാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം മനു വലത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ മനുവിന്റെയും ബിനുവിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് നമ്മള് ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മനു ഇടത്ത് നിന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഇനി ബിനു വലത്ത് നിന്ന് പതിനാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇനി ഒരാളുടെ തന്നെ മനു ഇടത്ത് നിന്ന് ആറാം സ്ഥാനവും വലത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ടോട്ടല് മുപ്പത്തൊന്ന് പേര് ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ദാണ്ട് മനു തന്നെയാണ് ഇടത്ത് നിന്ന് ആറാം സ്ഥാനത്ത് ബിനു വലത്ത് നിന്ന് പതിനാലാം സ്ഥാനത്ത് ഇനി മനു വലത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് എങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു മുപ്പത് പേരുണ്ട് എന്നറിയാം ഇതിൽ ആറാമതാണ് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നത് എത്രാമതാണ് എന്ന് നോക്കുക മുപ്പത് മൈനസ് പതിനാല് ചെയ്യാങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര പതിനാറാം സ്ഥാനത്താണ് ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു പത്ത് പേരാണ് ഇവർക്കിടയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ ടോട്ടല് ഒരാളുടെ തന്നെ എടുത്തു പോകാമെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടല് മനു ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പുറത്ത് പതിനാല് എന്ന് വലത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇടത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത് മൈനസ് പതിനാല് പതിനാറ് സ്ഥാനത്ത് പതിനാറിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് പത്ത് പേരാണ് ഉള്ളത് ഒരാൾ ഇരുപത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് എങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏത് അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ഓർക്കുക വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് 
ആദ്യമായാൽ ഇരുപത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ഇടത്തോട്ട് തിരിയണം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിയണം ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കണം വീണ്ടും വലത്തേക്ക് തിരിയണം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പൊ താണ്ട് ഇത് പതിനഞ്ചല്ലേ ഈ നേരെ വന്ന് നിൽക്കണം എങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഇതാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഇരുപത് ഇവിടം വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അഞ്ചു തവണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതാഴ്ച ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് തീയതികൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അഞ്ച് തവണ കാണും ബാക്കി എല്ലാ ദിവസം വൺ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നാല് തവണയായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നും അഞ്ച് തവണ കാണും എന്ന് ഓർക്കുക ബുധൻ അപ്പൊ അഞ്ച് തവണ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ ബുധനും കാണും വ്യാഴവും വെള്ളിയും അഞ്ചു തവണ കാണും അത് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല ഇനി നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എട്ടര കാണിച്ചു യഥാർത്ഥ സമയം പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇത് പതിനൊന്ന വാല്യുവിൽ താഴെ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം മൂന്ന് മുപ്പത് എന്നാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ബോർഡ് മാസ് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് പതിനാറ് ഡിവിഷൻ നാല് നന്നാല് പതിനാറ് എട്ട് ഡിവിഷൻ നാല് ഇരുന്നാല് എട്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നാല് എട്ട് ഇനി ഇരുന്നാല് എട്ട് ഗുണിച്ചല്ല മൈനസ് വൺ ഇതെല്ലാം കൂട്ടാനല്ലേ എട്ട് രണ്ടും പത്ത് പതിനെട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനെട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനേഴാണ് ഇനി നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചാൽ വിസ്തീർണം എത്ര മടങ്ങാകും ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ സമചതുരമാണ് സമചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് മടങ്ങാകും വിസ്തീർണം എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസിക്കൾ ടു ടു എങ്കിൽ എയുടെ വില എത്ര ഇപ്പൊ റേസ് ടു ഒരു ഫൈവ് രണ്ടെടുത്തും ഹരിച്ചു ഗുണിച്ചു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ ആയി ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് എ ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സില് ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തഞ്ചാണ് പുതിയതായി അഞ്ചു കുട്ടികൾ കൂടി വന്നു ശരാശരി ഭാരത്തിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം വർദ്ധിച്ചു പുതിയ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം എന്ത് പുതിയ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം ചോദിച്ചാൽ ആകെ ശരാശരി പ്ലസ് ആകെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ശരാശരിയിലെ വ്യത്യാസമാണ് വേണ്ടത് ആ ആദ്യ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് പ്ലസ് ഇടാൻ കാര്യം ശരാശരി കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ടേനെ പ്ലസ് ആകെ എണ്ണം ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് അഞ്ചു കുട്ടികൾ വന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ശരാശരിയുടെ ഭാരത്തിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം വർദ്ധിച്ചു രണ്ട് അമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ചാണ് നമുക്കൊരു വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നത് എത്രയാണ് പുതിയ കുട്ടികളുടെ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നത് അമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം തുക ബൈ എണ്ണം മുപ്പത്തഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എഴുന്നൂറാണ് ഇവരുടെ തുക ഓക്കെ അപ്പൊ പുതുതായി അഞ്ചു കുട്ടികൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ അഞ്ചു കുട്ടികൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഭാരത്തിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം വർദ്ധനമുണ്ടായി അപ്പോ തുക ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏ ഇരുപത്തഞ്ചായപ്പോൾ ഇത് എത്ര ആയി മുപ്പത്തി ഏഴായി അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ കുറച്ചിട്ട് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയും കൂടി വേണം ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ഇത് രണ്ട് തുക കിട്ടി ഈ തുക തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ തുക കിട്ടും തുക ബൈ എണ്ണമാണ് ശരാശരി തുക ബൈ എണ്ണമാണ് ശരാശരി അപ്പോ എണ്ണം ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്
നൂറ് എ ബി ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി സി അതേ ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും സിയും എയും അതേ ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നാൽ എയും ബിയും സിയും ചോർന്ന് ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഏതാണ് പുതുതായി വന്ന കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരമാണ് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇതും തുക കിട്ടി ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഡിവിഷൻ അഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ അൻപത് എന്നാണോ കിട്ടിയേ മുപ്പത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയോ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിമു ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് അമ്പത് പക്ഷെ ഈ രീതി ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പുതുതായി വന്ന ആളുടെ വെയിറ്റ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി വന്ന ആളുകളുടെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ പുതുതായി വന്ന വെയിറ്റ് അല്ല ചോദിച്ചത് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ ശരാശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പുതുതായി വന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേ പക്ഷെ അത് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല മറ്റേതിൽ ടീച്ചറിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യ ശരാശരി പ്ലസ് ആകെ എണ്ണം ഇൻഡു ശരാശരിയിലെ വ്യത്യാസം ആദ്യ ശരാശരി പ്ലസ് ആകെ എണ്ണം ഇരുപത്തഞ്ചായി ശരാശരിയിലെ വ്യത്യാസം രണ്ട് അപ്പൊ എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി പുതുതായി വന്നവരുടെ വെയിറ്റ് പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയത് തുക ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മുപ്പത്തഞ്ചാണ് പുതുതായ അഞ്ച് കുട്ടികൾ വന്നു അപ്പൊ തുക ബൈ എണ്ണം എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എഴു നൂറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഏഴ് ഗുണിച്ചു ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചു അപ്പൊ ഒരു തുക കിട്ടി ഈ തുക ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുക എ ബി രണ്ട് ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ബി സി അതേ ജോലി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും സി എ അതേ ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എങ്കിൽ എ ബി സി ഇവർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലി അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എയ്ക്കും ബിക്കും കൂടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ടു എൽ സി എം ബൈ എൽ സി എം ബൈ എ പ്ലസ് എൽ സി എം ബൈ ബി പ്ലസ് എൽ സി എം ബൈ സി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോ പത്തുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചും രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്തു ആ രണ്ട് പത്ത് ആ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം അയ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഇരു മൂന്നാറും അത് രണ്ട് പത്ത് അറുപത് ആണ് എൽ സി എം ടു ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ അറുപത് ബൈ പത്ത് ആറ് അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് പതിനഞ്ച് നാല് അറുപത് ടു ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ആറ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാല് അറുപത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉത്തരം എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടു എൽ സി എം ബൈ എൽ സി എം ബൈ എ പ്ലസ് എൽ സി എം ബൈ ബി പ്ലസ് എൽ സി എം ബൈ സി എന്ന ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടൂ കൂടെ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് നൂറിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് മാർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അൻപതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നന്നായി വർക്ക് ഹാർഡ് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്കിലാട് ഇനിവേക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എൺപത്തി നാലിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ വീണ്ടും കാണാം ബൈ അതിന് ഡാ